别闹了，一会儿给你拿吃的啊。变长了。我，你谁啊？喂，我问你话呢，你你谁啊？石阿姨，你画行了？画画行了，我还可以说话。你怎么吃了你？你刚画形就想把我吃了，报复心那么强，就你这点先例，斗得过本大爷吗？我你你我啊！师尊，水凝兽已灭族数万年，没有水凝兽灵力来源，玄壶之水的滋养，水凝兽极难存活并孵化，更别说短短时间就能化形。是以弟子听闻青衣来报，深觉不妙，前来告谕师尊。阿姨，我回来了，我派人给你送的新衣服穿了吗？这是锅干嘛？要给我做饭？阿姨，阿姨，阿姨，我，我，阿姨，你，你穿着新衣服还挺好看的。做什么？快把我放下来！你一个刚化形的小仙兽，什么时候学的锁仙咒啊？想剖我丹，坏蛋！今天炖。炖我？你就记得我我剖你丹的事儿了是吧？你怎么不记得我对你的好呢？我我照顾你，我把你孵出来，你换成人形，我还给你换新衣服，这些好事你怎么就不记得呢？你先赶紧把我放下来，我们好好聊。我扑，八角，高丽头，味皮，高丽头，香叶，高丽头，孜然，高丽头，这些高丽头，全部高丽头。行，有本事你就把小叶我也高丽头。来，高丽头，加大火力。阿姨，赶紧把我放！你什么时候偷走我的乾坤袋？你别乱动，里面都是一些灵符仙器，你用不好会被反噬的。阿姨，阿姨，喂，你，你真来啊？跟小爷斗，你还嫩了点儿。喂，哎呀，你真别乱用这些仙符，这个是一个仙符啊！快给我
！阿姨、啊，我得把布给我撤了。啊啊啊、这个不行，这个是电梯。解开！哎，这个真不能。小叶，我要是认真起来，你小命可就不保了。哎，你别碰那把刀！把刀！哎呀，你这就过分了。既然你换了心，咱们就得讲讲先见法则，君子道一吧。实话实说，你是我帮你从大理扶出来的，对吧？你现在不报答我的养育之恩就算了，你还想你想怎么？我我你嗯。早就听闻龙神大人，阿礼不凡，今日一见，果然百闻不如一见。小丫头，人不大，嘴都挺甜，怎么嫁给我，不害怕吗？嗯，能嫁给神仙。我高兴还来不及呢。既然如此，就先喝一杯吧。龙神。一阶小仙的身份吗？这万年来，为了练就化龙之法，不知跟多少捉妖师交过手。区区小伎俩，敢闯我洞府，可笑！你既是教妖，也可靠修炼，成功晋升，为何非要逆天成龙？如果渡劫失败，你难道不会觉得可惜吗？看来你知道的还不少嘛。九。自古以来，屈居于龙之下，无论如何努力，始终无法跨过血脉这道门槛。我要化龙，我要让神界看到我的存在。可你为了化龙，伤害无辜的人类，神界是不会接受你的。不如立刻悔改，依靠修炼成神。我等不得了。
天劫之日，我便又多了一线生机。
刚才我用主仆器感应你，为何感应不到？可能是因为灵灯法阵。不对，主仆器好像真的解了。啊！我试试。好,好像真的解了，我再试一下。你不用试了，是真的解了，我感受得到。为何？因为，因为阿姨，叶爽，你们还好吧？阿九，我跟阿静都没事。阿姨，骨头伤了，没事了。担心死我了。糟了，三生石，三生石被我捡到了，反而好无损。哦，对了，阿姨，你方才想跟我说什么？因为什么？你受伤了，你刚才为什么不说？行了行了，天都快亮了，赶紧回客栈休息吧。走，阿姨，江云在你。啊，我哥。我还有个惊喜要告诉你。
我们在天宫便察觉到了大泽山有进神的迹象，就猜想我们有可能被弘毅所欺骗了，便立刻赶来查看。没成想，半路就遇到了近为半神的弘毅，追杀燕爽和青衣。我和十位上仙合力祭祀先王，才将他收服。可我们赶到大泽山的时候，我们来的太迟了。仙山长角、仙竹、仙村，还有大泽山所有人，都没能救下。天宫中仙赶到时，那狐妖正要对燕爽和秦一下杀手。要不是大家赶到的及时，燕爽和秦一早都已经没命了。到现在，他们两个还是重伤未醒。不可能！我早就说过，那只九尾狐妖有问题。他能够近神半神，不可能只有夏君的妖力。明明就是他潜入天宫，杀害了蓝风，隐藏实力，骗过了所有人。可是你们都不信我，执意保他，大泽山才会变成今天这个样子。真神之印，真神的封印要解开了。
参见主人。清史公洪筹，长雀，恭迎元起神君回宫。以何真神？帝眷真神之子，元起真神。危险！快去救大家！快，完了就来不及了！快，不要再演戏了。大泽山已经被你毁得寸草不生。大泽山已经。嗯、燕爽呢？金一呢？他们怎么样了？元起神君。这狐妖杀害了蓝风，屠戮大泽山，罪行滔天，绝对不可饶恕。恳请神君做主，诛灭这狐妖，为仙界报仇雪恨。神君，大泽山究竟发生何事？我我不知道，我真的不知道，我什么都想不起来了。但我没有杀蓝风，更没有想要害大泽山。阿姨，你们相信我，放肆！你眼前没有古井，只有神君大人。休想用旧情蒙混过关。这是天界观世镜所及，看你还有何话可说我附身了，我控制不了我自己，我控制不了我自己，我不会这样对青衣还有燕爽的。我怎么能死在你手里？
就是一个噩梦。怎么会这样？怎么回事？观世境乃至纯仙物，需要不断用天地灵气酝酿，才能使用片刻。刚刚在观世境之中，燕爽已经说得很清楚了，此狐妖，便是罪魁祸首。你以为逆魔为借口，便能撇清自己，简直是荒唐至极。没错，九渊煞域的结界一直稳固未开，何来的？就算有。那镇守九渊的半神妖龙又为何没有任何警示？没错，何况就算魔赋予你，也需要你是九尾狐身。而如今，三界之中除了你，就只有你姑姑红若是九尾狐。莫非，你说红若是魔？狐妖猖獗，入我仙门，其心更诛。妖族戕害仙族之心早已昭然若揭，此事万不能容忍。杀了这狐妖！杀了这狐妖！杀了这狐妖！杀了这狐妖！杀了这狐妖！请神君裁决！请神君裁决！若是我说没有离开大泽山，或许还能阻止这一切。神君，这狐妖罪不可恕，当初已极刑，请神君为仙界做主。阿静，神君，神神君，此事稍微理清，不如等青衣恒言霜醒来之后，我们再做定夺。将红衣押入锁仙塔。不遇，除九天玄雷之行。他则山，总归是毁在他手里。你追杀燕爽跟青衣时。就被仙王所俘。若你说的是实话，这魔必然还在你体内。神君，九天玄雷之下，虽可驱散魔物，若说没有魔的存在，那雷下的生灵也会神形俱灭。那又如何？若你说的句句属实，玄雷便会逼出你体内的魔。而不会伤及你的腰身，倒是自会正清白。但红衣，你身上若是没有那所谓的魔，那就为你的罪孽偿命。
剑中混沌之力封住仙骨，林丹也无碍。带两族退兵，回去后再慢慢与他解释吧。安英此生不过是神君命中艰难，神君唯恐避之不及。我却如笑话追逐着你，如此不耻。神君保重，动手吧。则山弟子阿英，仙骨，风，生死不见。夫人。
好吗？你为何会在这儿？我。神君小心，就是阿一，用魔器和火黄玉吸取您的神元。你闭嘴！刚才大家看得清清楚楚，难道你们妖族要勾结魔族助纣为虐吗？阿英绝不是魔，神君，这个孽障妄图打开九渊结界，还好我们及时发现，一定是他，暗中勾结魔族挑起战乱，神君绝不能姑息啊！并非如此，是我感受到了火黄月阵的，找到此处，看到神君。被魔气吸取神元，但为何我能进入到魔阵之中，我也不知。但我所言句句属实。火黄玉在此，就此奉还原因未明，勿扣罪名。诸位慎言。火黄玉与我凤族小凤君的性命息息相关，且只有小凤君一人能够感应得到。你区区一个仙兽，又岂敢信口开河？阿英确实可以感应到，我可以为他证明。如今火黄玉也已归还，于凤影回归无碍。神君，你刚刚说。火黄玉乃是魔族亲临所前，可如今为何出现在阿英手里？而且火黄玉明明是神器，可为何如此轻易吸取你的神元？唯一的解释，就是被魔气所控。而刚刚阿英操控魔气吸取你的神元，大家看得清清楚楚。若说他没有修魔，众仙如何能信？阿英确实可以净化魔气。至于原因。神君定要维护阿英到底，不怕他与魔勾结，祸乱三界吗？你若为了一己私情袒护于他，那如何让南方帝君瞑目？你身为神君，又如何让三界幸福？我是水凝霜，所以我可以净化魔气。阿英，诸位若是不相信。一验便知。这世界岂有水凝兽尚存？既然你是水凝兽，又为何隐藏本体？是本君，是本君故意遮掩，只是怕有心之人对他下手罢了。水泥兽阿英有我护着，你们谁敢动他？我杀了谁？红毅，你别再胡闹了。当日我放你出锁仙塔，便与你说。找到真相，为自己寻个清白。但不想看到今日这般局面。可为何还是发生了？我若不来，难道要眼睁睁看着你在天宫受罚？那本就是我的错。大泽山覆灭，因果种种，我种下的，我便就要承担。放你出天宫，此事我绝不后悔。但今日。我插地大战，众多生命因我所为而陨落，这我也要承担。我求你了，别再插手先祖之事。红衣殿下，若你还顾及当年在九渊相救之情，算我恳求你，与仙界签订休战十月。即刻退兵。好，我答应你
，念及阿英旧情，休战契约。你们先走，谁与我离？你以半神之力缔约，当今仙界，谁能解气？我带仙界，你解气。休战之约已定，从今日起，仙妖两界不可再肆意挑起战火，有违此誓约者，必遭惩罚。双方退兵，等等。水凝兽的灵丹不但可以净化魔气，也可以藏匿魔气。若他体内尚有魔气潜藏，那对仙界实在是太危险了。阿英乃是我大泽山弟子，我承应师尊命令，需照拂于他。你们不愿带他回仙界无妨，我带他回青池宫便是。山君。和阿英是师兄妹，情急之下护着她情有可原，但恳请神君，就算不顾着三界安危，也要顾惜师门的清誉。大泽山祸端因他而起，若你今日袒护于他，岂不是污了大泽山的清明？恳请神君，秉公处置。阿英现在的仙力，无论他体内是否有魔，都会在九天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？你们难道非要置他于死地吗？请神君秉公处置，降下九天玄雷。你们谁敢动他，我宁受天罚，也要毁了这誓约。这劫正是因为你这水灵兽，一意孤行，纠缠小神君所致。痴心妄想，不自量力，非要凑上来把这个劫难带到他的身边。你知道小神君为何如今不愿见？只因大泽山覆灭，全部都是因为你。敢问大泽山，要如何处置阿音？若是我没有离开大泽山，或许还能阻止这一切。我愿意受九天玄雷之刑，以正我清白。阿英，孔雀王不必如此催逼缘起神君。我的错，便是一己之错。我知我有罪，也会一人承担，绝不会推诿。但此事与我大泽山。师门无关。若孔雀王再入我师门，今日我就算是拼上一命，也定会护住我大泽山。元气神君，阿英将胡英从锁仙塔放出来。造成今日罗刹帝惨案，是阿英之错，我认罪。但若说我入魔，谋害大泽山，伤害神君
，此罪我不认，也绝不会认。请神君教下玄雷之法，只有此法能证悟清白。此法之后，前尘往事，是是非非，绝不能再牵扯大泽山和元气神君。你知道你自己在说什么吗？我方才说的话你是听不懂。够了！若你们非要一个说法，如此。水凝兽本体弱，须凝云山运养。我风气仙骨。用元神剑斩断凝云山，断其后路。这样，无论他身上是否有魔，都做不了什么。只要你们可还满意？娘，你要毁掉凝云山？我愿意说法，真的。元神剑。等一下，等等一下，等一下，我愿意说法，对神君，我真的愿意说法，神君，神君，我求你。成仇已定，不容再议。不要！不要！不要！捡起那颗水凝兽丹，结局会不一样吧？你后悔吗？后悔过。阿英与我虽有同门之意，但已不过三界孤客
心深去。你可否相顾？早日了结初时。安有化身丹无敌，被剑中混沌之力封住仙骨，灵丹也无碍。待两族退兵，回去后再慢慢与他解释吧。安英此生不过是神君命中劫难，神君唯恐避之不及，我却如笑话追逐着你，如此不耻。神君保重，动手吧。则山弟子阿英，仙骨，风，生死不见。夫人，父亲，灵丹已碎。元气，受剑啊！
愁确定了，殿下放心，集仙、妖、幽冥三界都无能为力，那阿音绝无生还的可能。这下，他总归可以收心了。没有那个阿音干扰，想必神君很快就会察觉殿下的魅力，转为青木年，殿下成为青池宫女主人，指日可待。青池宫女主。以为我对元起上心是因为喜欢他吗？你错了。我想要的是整个仙界，是他元起成为我的泉下之臣，甘愿用整个神界来助我登上天地尊位。今日我心情甚好，把织女们新上供的五彩孔雀衣拿来。是。自从华叔当上代天帝后，孔雀一族势头大盛，一举成为一等仙族，颇有取代我凤族、统领百鸟之势。我认为是时候恢复百鸟朝凤大会，让这帮孔雀看看，谁才是真正的百鸟之首。百鸟朝凤大会历来都是由我凤族的火凤主持，如今凤凰在海外闭关不理世事，小凤君又未得复生。如何使得？不是有凤鸣吗？凤鸣作为族长，一样是百鸟之首。这不合规矩。规矩是死的，人是活的。凤鸣族长主持百鸟朝凤大会，迎接八方先秦族的朝拜。既然大家如此坚持，那我凤鸣也只好。
王爷。啊！啊归来，我明明还会收集到最后一份血缘。是晋升半神时才会有的神光，是梧桐塔，这绚丽的火凤图腾，分明就是火凤重生的征兆啊！火凤诞生了，萧凤君一出生就是半神，又是未来的凤凰，这是何等的尊荣啊！凤影回归了，连凤影都能重生，白云却再也回不来了。长老，稍安勿躁。大家的心意和礼物，小凤君已经收到了，收到了。但是小凤君说了，每人只收一件礼物，剩下的大家拿回去，留着晋升和做布施用吧。大家盼星星，盼月亮的，盼了一千年，自然要把所有的宝贝都送给小凤君。是啊。在这时回来。好不容易圈好了元气哥哥，谁知火黄玉却被我打碎了。啊，这下完蛋了，他定要生气。趁他还没发现，我先找个地方躲躲。怎么还有个小木屋啊
。元气哥哥说，外面有很多要抓我的坏家伙，这宁云山都变成一片废土了，应该不会有谁了吧？没事吧？阿玉以为再也见不到元气哥哥了。不会的，没事就好啊。你可有看清楚方才那人的样子？没看到，那个人蒙着面。为何跑出青池宫啊？阿玉把火黄玉打碎了，我怕你生气。如今凤影已经回归，火黄玉的使命也完成，碎了就碎了。你的安全才是最重要的。嗯，阿宇知错了。阿宇。可是哥哥，宁云山都碎成这样了，为什么还会有人啊？红毅。阿宇。怎么可能？玄壶已经毁了，阿玉怎么可能破壳？阿玉，我这刚一苏醒，您就着急的赶了回来，想问什么，您便问吧。我向来不喜琢磨别人私事，你想说便说，我可不会逼你说。当年将士之时，被大泽山的古晋仙君所毁，仙缘散尽于天地，其中一分仙缘落到了幽冥界力竭。想来可能是火凤涅槃的本能使然，这千年里每一世的记忆都保留完整。最后一世，我跳入了渡劫池，仙缘回归梧桐岛。就此涅槃苏醒，这神仙下凡渡劫不算少数，却未见过这么个渡法。这哪里是渡劫啊？分明是变着花的淬炼心智。怪不得短短千年，你的性子就成了这副样子。历世千载，人生百态，世间尊为也算都尝过了。如今这性子。虽然是寡淡些，不过道一闪去了日后，越是历练，给您添麻烦。这人间历劫，只能淬炼仙缘，你这一身半神之力，究竟从何而来？何况你净身神位，竟未降下雷劫，这也是闻所未闻呐、啊。净身也并非得是雷劫，或许，在我历劫之时。就已经历过了呢。方才是与师尊说笑，其实我这一身的神力，我也不知为何，可能就因为我运气好。也罢，我飞升在即。你来继承凤凰之位吧。可我这才苏醒，这是不是太快了些？快什么？要不是你一直睡着，我早就飞升了。这如今也是拖不得了。那当下最要紧的，就是先抓到对阿宇不轨之徒。那木头上有方才那人打斗的痕迹。我看了，他残留着妖毒。难道是妖族
，有人要对阿宇不利，恐怕没那么简单。虽然方才没有看清那人的容貌，但我感受到了一丝残留的仙气。如今魔族的力量已渗入仙界，此事也很有可能是入了魔的仙族所为。魔，当初那笔账还没算完呢。对，与其自责痛苦。抓住真正的作恶者，还阿一一个清白才是最重要的。我先带这条线索回仙界。妖族那边，红衣，不用你教我。走吧，阿宇。虽然元喜斩杀了凶手青灵和紫月秘籍，元喜他更是。师尊，这些事情，长老们都与我说过，不过是些老黄历。师尊晋升神界，那是天地之为。我终究是不适合做这九天之上的一界之主了。蓝风。倒是个好人选，可惜世事无常。今日我就会将敬天之诏颁向九州八荒，三个月之后，谁能闯过我在天宫设下的九宫塔，取出里面的天地印玺，谁就是下一任天帝。你这样好奇，不如也来参加选拔，感受一下。师尊，你也知道，天宫里的那些人。整日遵照着梵文入劫，我最是不耐。哼，我若是去了，怕真的是会憋出病来。不愿意便不愿意，你好好守好这凤凰窝就是了。师尊放心，凤族，我一定会全力守护。石公阿宇，梧桐岛凤欢，见过华叔帝君与诸位仙君。是不是凤凰？是凤凰。拜见凤凰。请起吧。我一向随意，日后见了，不必行此重礼，一般礼便可。谢父皇。华叔有一事要禀告凤凰，凤渊天地与元启神君在千年前就已命我为代天地，掌四海之广。为尊御令，日后不能以臣礼相待，还请凤凰海涵。但是按照天宫律令，凤凰见了天帝也该行礼才是。华叔帝君虽是代天帝，但是天宫对他的礼制，均按天帝规格。你的意思是，我应当向华叔行礼？我不过是提醒凤凰，别忘了天宫的礼仪。那就多谢你的好意了。礼仪自然是不能乱的
。不过华叔帝君，见凤凰而不败，是你之意，还是孔雀王之意？凤凰此话何也？今日少爷，孔雀王定会来吧。孔雀王见了凤凰，依礼也是要叩拜的。华叔帝君身为孔雀王之女，届时，难道站在一旁？看着自己的父亲跪拜吗？方才华叔帝君言，千年前受命于代天地。本皇在梧桐岛孤陋寡闻，尚不知天地的御令诏书可还在？可否拿给我看一眼？虽未颁下诏书，当年的御令也是有史可循。凤凰这是在质疑天地陛下吗？既拿不出诏书，便称不上这仙界之主。我奉族数十万年来均受百鸟朝拜。若你现在不再称我为皇，那我必当要给我奉族一个交代。要么，你拿出御令诏书；要么，孔雀一族因你之故，不得再为百鸟之臣。你，华叔帝君如今贵为代天帝，可以暂不为我梧桐岛之臣，但，孔雀王和你的族人却难逃叛主之名。你我之事，为何要扯上父王和族人？我孔雀族人从无侵犯凤凰之意，你这是欲加之罪。看来你这是要彻底与孔雀族隔绝了。也好，若是日后成功登上天地之位，便也就罢了；可若是没有，你又当何去何从？若不叛族，那他族人将因他背上叛主的骂名。要我说啊，干脆低头认个错，向凤凰参拜算了，何必呢？对呀、啊，就是。帝君，要不您就跟凤凰道个歉吧，凤凰定不会追究的。帝君，大局为重。白鸟岛华叔。拜见凤凰。扰了大家的雅兴了。左右行的不过只是虚礼，做做表面功夫而已。如今你这不情不愿的样子，倒像是我在故意寻你的不是了。今日之事我不再追究，不过要提醒华叔帝君一句：愿你记住教训，时刻不要忘记自己的身份，莫要再来挑衅本皇。华叔，谨记凤凰教诲，请起吧。元启哥哥，参见神君。不必多礼，各位女君请起。谢谢神君。凤族上承神界，凤凰未比天地。先族见而不叩拜者，为天地而已；受天地御命而尊地位者，如今天下。为凤渊天地而已。凤凰随性大度，不愿拿天宫的繁文缛节说事，并不代表旁人可以随意轻慢。越是身居高位，越应该懂得遵循礼节，不是吗？华叔帝君，神君教诲的是。凤凰，看在神君的面子上，请恕我刚刚的鲁莽。今日之事不再追究，又何必搬出神君的面子？看来神君还有些话，不对，教诲，要与华叔帝君说。师培。是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
可了吧？嗯。喏。谢谢哥哥。无妨。沈君不妨去别处歇脚。啊，别处好像也无处可去，我倒是看凤凰这里也不是很紧，不如一同小坐一下。嗯，好茶。莫要以为我找你见了见法宝就可以蹬鼻子上脸了。该说的我都已经说过了，不要再烦我。哎，傅云，我其实是想跟你商讨一下一会儿寿宴的事情。参见神君，庄先免礼。神君，吉时快到了，凤凰那边，要不我请个仙师去催一催？不必，他向来喜欢迷路。左右这不过是场宴请，等等他吧。禀神君，近日我观察天河星象，见神君命中红鸾星动，似有良缘出现。说起神君的红鸾星动。咱们昆仑表亲里，正有几位势力貌美的女君尚未婚配，神君正当盛年，不知可愿意纳几位妻妾入秦池宫服侍神君？不必，仙尊盛情，本君心领了。神君这是不愿意娶妻呢，还是有了意中人？这图腾就要显现了。先君免礼。什么情况？无事，只是来的时机刚好。天降异彩。看来神君的命中人正是凤凰。神君乘混沌之力而生，必有我下三界千余年。华叔仅代表仙界，感谢神君恩德，恭祝神君与天同寿。福乐绵绵，客套话就免了。感谢帝君与各位仙尊对这次盛宴的操持。一会儿我还有贵客要来，请帝君与天宫诸位与我一同招待。神君客气了，既然是神君的贵客，华叔定当好生招待。